Bentornati, buongiorno a tutti voi. Oggi 20 settembre ricordiamo i martiri coreani. Ascoltiamo. La Chiesa di Corea nasce grazie all'apostolato di un generoso manipolo di laici. Fu uno di questi, nel 1784, a portare le primizie della fede cattolica al suo ritorno in patria da Pechino. Primizie che sbocciarono nella metà del secolo XIX, con il martirio che vide associati 103 membri della giovane comunità. Fra essi si segnalano Andrea Kim Taegon, il primo presbitero coreano, e l'apostolo laico Paolo Chong Asang. Alla prima persecuzione ne seguirono delle altre in ondate successive, dal 1839 al 1867, che anziché soffocare la fede dei neofiti, suscitarono una primavera dello spirito a immagine della Chiesa nascente. Nel suo viaggio pastorale in quella terra lontana, Papa Giovanni Paolo II, il 6 maggio 1984, iscrisse i martiri coreani nel calendario dei Santi. La splendida fioritura della Chiesa di oggi in Corea è realmente frutto della testimonianza eroica dei martiri, ebbe a dire il Santo Papa durante la cerimonia di canonizzazione. Questi sono veri figli e figlie della vostra nazione, unitamente a tanti missionari di altri paesi. Sono i vostri avi per discendenza, lingua e cultura e contemporaneamente sono i vostri padri e le vostre madri nella fede, una fede che essi hanno testimoniato con lo spargimento del loro stesso sangue. Tutti sono morti con gioia per la causa di Cristo. Il sangue dei martiri è seme dei cristiani. Queste parole del primo secolo del cristianesimo trovano conferma con la vita e la testimonianza di questi santi che oggi la Chiesa ci propone come modello. La vicenda dei martiri coreani conta ben 103 uccisi tra uomini e donne, adulti, bambini, persone consacrate, sposate e in particolare oggi ve ne voglio dire uno di nome, che è quello di Barbara Yi. Non ci dirà niente questo nome, ma lei era un adolescente. Era una ragazza che sicuramente avrà avuto i suoi sogni avrà avuto i suoi amori, avrà avuto le sue passioni, la sua sofferenza di adolescente ed era anche cristiana e per questo è stata uccisa. Non facciamo queste sciocchezze, rispettiamo l'umanità, lasciamo libera ogni persona di cercare la bellezza per come il proprio cuore la sta ispirando, ma non arriviamo alla violenza per proteggere poi che cosa? Il bene più prezioso è sempre il cuore e la vita dell'uomo e forse la piccola Barbara oggi ci sta rimproverando questo dal suo passato di sofferenza, mai più la violenza per queste cose e quindi ci affidiamo veramente a lei e che possa insegnarci la tenacia della sua fede ma anche possa far vibrare nel nostro cuore questo monito attenzione quando siamo violenti contro gli altri cercando di dire noi sappiamo la verità e voi no c'è qualcosa di molto più importante e questo ce lo insegna la loro testimonianza e quella del nostro Signore Gesù Cristo Santi Martiri Coreani pregate per noi 